Bạn Phương NT đến với chúng ta với một câu hỏi như sau Em chào anh ừ. Anh cho em hỏi tương quan chuyện tình cảm của em với cả Đạt Bọn em yêu xa và mối quan hệ này còn tiếp tục được không? Em cảm ơn anh Ok Tại gọi em nhiều vãi trưởng gọi mày chứ gọi tao đéo đâu Mày tự đi mà giải quyết chứ Có người yêu mới rồi thì hỏi về nó làm mẹ gì nữa Dầm dớ nó vừa thế mày Nào lên bài cho Phương với cả Đạt nhé Phương với Đạt là đang yêu xa Đấy Và Phương muốn hỏi là anh Mẹ mối quan hệ của em với Đạt có tiếp tục được không À Phương ơi Thế đây là thế nào? Phương ơi mày có thấy có cái gì lạ trong mối quan hệ của chúng mày không? Nó không phải lạ bình thường đâu Nó là lạ một cách đặc biệt luôn mẹ ấy Phương, mày có thấy là thằng đạt của mày nó lạ không? Nó lạ theo đúng một cái kiểu nó lạ một cách đặc biệt Chứ không phải là lạ theo kiểu nghi vấn bình thường đâu nhá Anh hỏi thật là mày có thấy thằng đạt nó lạ không? Có Phương đi đâu rồi nhỉ? Bỏ mẹ Có Phương đâu rồi Có à Ừ Nhưng mà này ta bảo này Em Nó đéo phải lạ bình thường đâu mày Để tôi kể cho các bạn nghe Một câu chuyện về Phương và Đạt nhé Cái thứ nhất Sự hiện diện của mày Trong mối quan hệ với Đạt Ở thời điểm này Mày sẽ là phần quá tải Hai kiếm lộn ngược Tức là nhầm lẫn và quá tải Nhầm lẫn anh chưa nói Nhớ, nhưng quá tải thì chắc chắn Với Đạt ở thời điểm này Mày chính là phần quá tải Cái thứ hai Đạt có lối đi riêng trong chuyện tình cảm chưa? Có rồi Tám kiếm lộn ngược Tức là mở quan điểm mới Mở lối đi riêng Nhưng mà nếu như trong câu chuyện này Nếu như nó dừng ở đây Thì nãy giờ tao không mất công Để tao lặc lè với mày làm gì em ạ Cái vấn đề nó nằm ở cái lá cuối cùng Nằm ở cái lá bốn gậy nằm xuôi Bốn gậy nằm xuôi tức là một là lời cầu hôn Hai là gia đình Khả năng cao đạt sắp cưới Lời cầu hôn và gia đình tức là khả năng cao đạt sắp cưới Thế cho nên tao mới hỏi mày là Mày mày thấy nó lạ bình thường hay là nó lạ theo cái kiểu lạ cực kỳ lạ một cách kinh khủng Lạ một cách quay ngoắt 180 độ hay không Nó không đơn giản là chỉ bởi vì nó có con khác xong rồi nó lạ với mày đâu Bởi vì bốn gậy nằm xuôi là lời cầu hôn và gia đình Chứ không phải là một quân bài yêu đương theo cái kiểu thuần túy đâu nhá Phương nhá Tao nghiêm túc đấy Các bạn sẽ không thể tìm thấy được Một lớp nghĩa khác của bốn gậy nằm xuôi đâu Là rõ ràng luôn á 
Đấy là vấn đề đó Hiểu không? Nó không phải là cái câu chuyện mà cái Phương cảm thấy thằng Đạt dạo này nó rất lạ vì hai đứa đang yêu xa Câu chuyện yêu xa kinh điển là gì? Bỗng một ngày Phương thấy Đạt rất là lạ Và cũng theo mô tuyếp kinh điển thì là Phương phát hiện ra Đạt gặp con khác Đúng là có con khác nhưng mà con khác không phải là con yêu đương Không phải là con bồ hay là không phải là một con nào nó kinh khủng cả mà nó là một cái con thuộc dạng đẳng cấp vãi lều ra Nó là con vợ Lời cầu hôn và gia đình thì đương nhiên Đấy là vấn đề Nó không phải con bồ nó không phải là con người yêu mới Nó không phải là con trà xanh Nó là con vợ Nó là con vợ Là con vợ Hiểu không? Là con vợ Chứ không phải con trà xanh Nó là con vợ luôn á Trời ơi Như vậy là thằng Đạt không phải câu Thằng Đạt bỗng nhiên trở nên lạ, không phải vì một con bồ, không phải vì một con phều, không phải vì một con trà xanh. Mà thằng Đạt trở nên lạ là bởi vì con vợ nó. Nó không cho em biết mối quan hệ Facebook các kiểu của nó luôn mà. Nó cũng ít nhắn tin với em. À, thế là nó giấu vợ nó chứ làm sao nữa. Vợ chưa cưới. À, hóa ra vậy. Bây giờ thì Phương đã nói rồi. Tuyệt vời. Tôi xin tuyên bố với tất cả các bạn buổi họp tổ dân phố ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ê! Như vậy là người phá đám mối quan hệ của Phương với cả Đạt lại là con vợ Đạt. Mẹ nghe cay không? Tiên sư cha bố nhà nó. Thế nó mới nhục chứ. Trong khi là rõ ràng là con Phương. Đây nhá, chúng ta phải làm rõ ràng một điều. Phương không phải là trà xanh. Phương với Đạt yêu nhau. Và chúng nó xác định là yêu xa Đấy. Thằng Đạt không cho con Phương biết Những cái mối quan hệ ở trên Facebook của nó Và thằng Đạt cũng rất ít nhắn tin với con Phương Đúng không? À, được chưa? Và tự nhiên trong cái thời điểm này Thằng Đạt lòi ra một con vợ chưa cưới Tuyệt vời Tức là cái người phá đám mối quan hệ Của con Phương và thằng Đạt Không phải là con trà xanh Mà là con vợ Ôi rồi ôi Nghe nó có nghịch lý không? Nếu như chúng ta nghe cái câu kết luận Cái người phá đám mối quan hệ của bọn em là ai? Là con vợ nó à, Nghe có thấy Nghe có thấy trướng không? Nghe rất trướng đúng không? Nhưng nếu như mà nghe đầy đủ câu chuyện Thì chúng ta sẽ thấy À mẹ tiên sư ông Đạt Má nên lại, chứ lại còn thế nữa chứ Mười đi Mười đi Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Hỏi thế gian tình ái là chi Rồi Hai anh Thành đẹp trai ừ. Anh xem giúp em Trong mắt anh Trung mở ngoặc người yêu em Thì em là người như thế nào He he cảm ơn anh Thế à Thế mày không biết trong mắt người yêu mày Mày là người như thế nào à Hỏi đi Anh thấy em là người như thế nào Em có xinh hơn con A, con B, con C không? Ừ. Em có ngon hơn con D, con E, con F không? Đấy, kiểu thế Mày cứ hỏi đi xem nó trả lời thế nào đúng không? Kiểu gì trong mắt nó mày trả hơn mấy con kia Lo gì? Hỏi câu này anh thấy nó hơi bình thường Bạn kiểu sống sang cho quen Sợ giàu bất chợt không kịp thích nghi Mẹ lại còn có cái kiểu đấy nữa cơ à Rồi ok Nào chúng ta cùng nhau Lên bài để xem là Trong mắt người yêu em Thì người ta nhìn nhận em Là người như thế nào Rồi ok nhá à. À, Lá đầu tiên anh Bảo này à, Con hỏi này Hỏi anh Bảo mày nhá Nếu mày hỏi anh là anh ơi 
Hình ảnh của em trong mắt người yêu em là như thế nào Thì cái tên của cái quân bài này là Page of Cup lộn ngược Page of Cup lộn ngược là nhạt vãi nồi Ừ Bởi vì tại sao quân bài này nằm xuôi Nó có nghĩa là sự sáng tạo uhm. Nhưng mà đối với Page of Cup Khi nó reverse nó lộn ngược lại Nó có nghĩa là Sự nhạt nhẽo và sự thiếu sáng tạo uhm. Nói cách khác Trong mắt người yêu mày có thể là Mày sinh à, Mày sinh nhưng mà mày nhạt chết mẹ ra Được chưa Đấy. Mà tao bảo mày nhớ Bây giờ công nghệ nó cao lắm Xấu có thể thành đẹp Lùn có thể thành cao Nhưng mà công nghệ có phát triển cỡ nào Thì bọn nhạt nó cũng đéo thành bọn mặn được Thế cho nên là hình ảnh của mày Trong mắt người yêu mày mẹ là Nó giống như kiểu mẹ bố cái con nhạt nhẽo ừ. Chả có cái vẹo mẹ Đấy ok Đấy là hình ảnh của mày trong mắt người yêu mày nha Được chưa Thỏa mãn chưa Tuyệt vời Thế nhưng mà may quá, may quá Người yêu mày có yêu mày không? Có ờ, Yêu nhau, yêu cả lối đi, ghét nhau, ghét cả tông ty họ hàng à, Cái kiểu nhạt của mày là một kiểu nhạt có lẽ là nó vẫn chấp nhận được ừ. Bởi vì là liên kết mối quan hệ giữa mày với nó ở đây Tên của quân bài này là Queen of Pentacle nằm xuôi Nó vẫn có cái thái độ vun vén và chăm sóc rất ok Đấy, được chưa? May cho mày là đàn ông nó yêu bằng mắt đấy nhá Có lẽ là trong mắt nó mày sinh Cho nên là nó vẫn yêu mày, nó vẫn chăm sóc mày Chứ còn về cái nết của mày Thì anh nói thật với mày, người ăn chay Người ta cũng còn cảm thấy nhạt Chứ đừng có nói là cái người mẹ không ăn chay Nhạt lắm Nhá, cố gắng là ăn thêm nhiều iốt vào Nghe chưa, đọc thêm nhiều sách vào ừ, Trải nghiệm thêm nhiều chuyện vào Để câu chuyện của mình nó có muối hơn Ok nhá Thì đeo nào tại sao nhạt thế hả em Rồi, tiếp Tên của quân bài này là Eight of Pentacle Nếu mày hỏi anh là Anh ơi, mẹ thế tâm thế của cái thằng người yêu em Trong cái mối quan hệ này là như thế nào à, Eight of Pentacle nằm xuôi Nó có nghĩa là tỉ mỉ, chi tiết Đấy. Tức là người yêu mày có tỉ mỉ, chi tiết không? Có chứ ừ. Chăm lo từng ly, từng tí một như thế cơ mà đấy. Kể ra mà 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 Cái cái bệnh nhạt nó đỡ đi một tí Thì cũng hay đấy Nhưng mà thôi, may quá Được cái được cái mặt gỡ lại thế là được rồi nhá Thôi em ạ, à, anh nói thật Đôi khi ấy, chỉ cần người yêu mình nó thấy mình xinh Thì thế là được rồi đấy nhá. Thế còn mày nhạt một tí Thì thôi chắc vẫn là còn cứu được ừ, Nhưng mà tao không nghĩ là mày nhạt thế đâu Thế đéo nào sao mày nhạt thế Đéo mẹ để thằng người yêu nó nhìn nhận mình mẹ Nó không đánh giá mình qua nhan sắc Nó không đánh giá mình qua thái độ sống Nó đánh giá mình qua một cái cá tính Về độ nhạt nhẽo Thì mày phải hiểu là mày nhạt đến mức nào rồi đấy Mày nhạt mà nó nhạt đến cái mức độ Nó còn lu mờ mẹ cả nhan sắc của mày đi Ờ à. Bài nó còn đéo thêm lên về phần nhan sắc Nó lên thẳng mẹ luôn về độ nhạt nhẽo của mày Thì mày phải hiểu là mày nhạt tới mức độ nào Được chưa nó Nói cho biết nhá cái bát nước ốc ấy Mày đổ bát nước mắm vào mày hòa tan ra mày uống Thế là nó có vị rồi đấy Nhưng mà anh nói thật Mày có tắm nước mắm mày cũng không mặn lên được đâu Nhạt quá Rồi ok Anh cảm ơn uh, hỏi nhá anh ơi chúc hỏi bớt nhạt nhé May được cái mặt xinh xắn gỡ lại đấy ừ. Chắc là thế cho nên là người yêu nó mới chăm tốt như vậy Chứ còn nếu như mà không xinh mà lại còn nhạt Thì chắc chó lại có người yêu đúng không Rồi ok Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả lô nạn nhân tiếp theo Tôi xin mời lô nạn nhân tiếp theo Bước lên đoạn đầu đài nhé Tôi xin mời bạn là Khánh Ly Thanh Thanh Huyền Ngọc, Hajime Kose và Quỳnh Như. Rồi, mời năm đứa ngồi lên nhá. À, nhanh tay nhanh chân nào. Ê, chậm nữa là ban luôn câu hỏi đấy nhá. Ở đây chúng tôi không có thời gian chờ đâu nhá. Rồi, Huyền Ngọc, Thanh Thanh, Hajime, Cô Sơ. Thế còn con Khánh Ly với con Quỳnh Như nữa rồi. Ok, như vậy là Khánh Ly và Quỳnh Như đi ngủ rồi. Chúc Khánh Như à, chúc Quỳnh Như và Khánh Ly ngủ ngon. Chúng ta cùng nhau đến với cả câu hỏi của bạn tên là Thanh Thanh. Rồi. Bạn à, Thanh Thanh đến với chúng ta với một câu hỏi như sau. Em chào anh và cả tổ Ừ, tao chào mày em 
Anh xem giúp em chuyện tình cảm của em và cờ rớt tên là Mẫn Em cảm ơn anh Đây dè Ok Nào lên bài cho con Thanh với cả thằng cờ rớt tên Mẫn nhé Ờ, bạn nào đang xem ở bên uh, top top mà muốn đặt câu hỏi thì có thể chạy sang nền tảng yêu từ bé trà đá tarot đặt uh, sập giai kênh bật chuông thông báo và đặt câu hỏi ở bên đấy nhá <cười> lịch stream của tôi là 22 giờ hàng ngày được chưa các bạn đặt câu hỏi thì các bạn cũng cố gắng vào sớm để được trả lời câu hỏi sớm nhá còn càng về cuối thì cơ hội nó càng mong manh hơn ok nhá rồi ai nào Tiếp theo uh, chúng ta sẽ cùng nhau lên bài cho uh, Thanh Thanh với cả cờ rớt của nó tên là Mẫn Đây. Bây giờ mày muốn xem là chuyện tình cảm của mày với cờ rớt tên Mẫn thời gian tới như thế nào đúng không? Rồi, nào lá đầu tiên Nếu mày hỏi anh là anh ơi Cách thức em xây dựng nền tảng phát triển của mối quan hệ này em thể hiện với Mẫn có tốt không? Mày làm rất tốt Mày thể hiện cho Mẫn thấy được cái điều đó Mẫn cảm giác và cảm nhận được tình cảm của mày không? Có Mẫn cảm nhận được tình cảm của mày Chín cốc nằm xuôi chắc chắn phải cảm nhận được à, Nai of Cup rất ok Đấy. Thế Mẫn cảm nhận được Người ta gọi là Mẫn cảm à. Thế Mẫn cảm nhận được thì Mẫn có thích không? À Mẫn đéo thích em à. Tên của quân bài này là Fire of Swords nằm xuôi ừ, Năm kiếm nằm xuôi nó sẽ mang theo cái ý nghĩa về xung đột Về căng thẳng Tóm lại là Mẫn cảm thấy là mày uh, Mẫn cảm được cái tình cảm của mày Nhưng nếu hỏi là Mẫn có welcome cái tình cảm đấy không? Mẫn đéo Nếu hỏi là Mẫn có thích thú với cái cái sự quan tâm đấy không? Mẫn đéo Nếu có cảm thấy là Mẫn cần phải có khoảng cách với cái sự quan tâm của mình không? Mẫn có Nha Ok à, Chưa xong Chưa xong nếu mày hỏi anh là ơ anh ơi thế mẫn đánh giá về em như thế nào mẫn nghĩ em như thế nào à trong mắt của mẫn thì mày là năm tiền nằm xuôi năm tiền nằm xuôi là nghèo đói rách dưới phèn tèo phèn ỉa trông mày tèo tèo đấy nói chung đấy là những cái mỹ từ của năm kia năm tiền nằm xuôi mà anh có thể tả cho mày bởi vì bản chất năm tiền nó nghèo lắm mày nhưng mà nếu như đánh giá về con người ấy, thì Mẫn sẽ không đánh giá mày nghèo mà Mẫn sẽ thấy mày tều và trông mày cứ phèn phèn ở trông tều tều phèn ỉa. Đấy là những gì mà Mẫn đánh giá về mày. Trông mày tều lắm, trong mắt Mẫn mày rất tều. Tều chết mẹ thế. Làm ăn cái gì? Đúng không? À, rồi ok. Anh cảm ơn uh, Thanh Thanh nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả câu hỏi của bạn gọi cuốn. À đói thế nhở mẹ nó đọc đọc đến gọi cuốn đói vậy đái em chào anh và cả tổ dân phố mình ừ anh chào gọi nhé em có mập mờ với một anh sau đó bọn em ngắt kết nối ok tháng trước em mới gặp lại anh ấy thì không biết là bây giờ nếu em chủ động tiến công lên thì có được không ê không 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 không, không. Không Đây là một ý tưởng điên rồ Một ý tưởng táo bạo Nhưng cực ngu Nha Đương nhiên là không rồi Mày chủ động làm mẹ gì Nó mà đủ yêu mày Thì chúng mày bây giờ thành người yêu rồi Chứ không phải là chúng mày mập mờ Mập mờ là một định dạng mối quan hệ nó có thể là khiến cho người ta cảm giác là yêu đến nơi rồi Nhưng mà từ cái chỗ mập mờ cho đến cái mốc yêu được Nó còn rất xa Xa vãi cả đái luôn Bởi vì tại sao? Bởi vì tình cảm của nó đéo bao giờ đủ Để có thể đẩy mối quan hệ này lên yêu đương Và việc mày chủ động rất có thể sẽ khiến cho mối quan hệ này Đi vào lối mòn thêm một lần nữa Tức là lao con mẹ vào cái tình trạng mập mờ thêm một lần nữa Đúng không? Nó mập mờ xong với mày Thậm chí tình cảm của nó với mày yếu đến cái mức là đang mập mờ Thì chúng mày còn ngắt kết nối được với nhau Nó còn xuống tay, nó cắt đứt liên lạc được với mày Ờ à, Thế thì tao hỏi mày 
Tình cảm của nó với mày có cái mẹ gì không? Ờ, đương nhiên là không Là rõ mẹ rồi Đúng chưa? Nhưng thôi được rồi Vì hôm nay tên mày là gọi cuốn và tao đang đói Cho nên là tao sẽ lên bài cho mày em nhá Để xem là nếu chủ động tiến công thì có được không? Ok Tao lên bài vì tên mày là gọi cuốn thôi đấy nhá Chứ không phải là tao lên bài là bởi vì là câu hỏi của mày hay đâu Kiểu thật ra câu hỏi của mày như con kẹt vậy À. Rồi cùng nhau lên bài cho gọi cuốn Để xem là có nên chủ động với cái thằng lìn kia không <cười> Này thì chủ động này Rồi Lá đầu tiên, tên của quân bài này là The Hierophant. Nếu mày hỏi anh, à, anh ơi, cái nền tảng phát triển mối quan hệ à, nó đang như thế nào? Nền tảng phát triển mối quan hệ là The Hierophant lộn ngược. À, bản chất của The Hierophant lộn ngược nó nghĩa là limited. Tức là giới hạn. Nó đã chạm ngưỡng chưa? Chạm ngưỡng rồi. Chạm giới hạn chưa? Chạm giới hạn rồi. Tức là cái mức độ phát triển lên cao của mối quan hệ này của hai đứa chúng mày đã chạm ngưỡng chưa? Chạm rồi đấy. Yeah. Ừ. Cái vấn đề đó, nó giống như cái kiểu là Một cái giá cổ phiếu nó tăng kịch trần ấy. Cho nên khi mà nó đã kịch trần rồi Thì nó có hên được nữa không? Nó không thể hơn được nữa Có thể chúng mày đã kịch trần Chúng mày đỉnh nóc Nhưng mà chúng mày đéo bay phức phới được với nhau đâu yeah. à, Được chưa? Được chưa? Đấy là cái vấn đề đầu tiên Cái vấn đề thứ hai Nếu mày hỏi là Anh ơi à, Thế bây giờ người ta nghĩ gì về em ạ? À, à À, nó coi mày như chết rồi ấy. Ừ ok Tên của quân bài này là cái chết nằm xuôi Đây là hình ảnh của mày trong mắt nó Được chưa Cái chết nằm xuôi Tức là nó coi mày như nào Nó coi mày như chết rồi vậy À xong Mẹ nó còn coi mình không còn tồn tại Thì mày phải hiểu là cái vị trí của mày trong đầu nó như thế nào đấy Não bộ người ta có khoảng 100 tỷ neuron thần kinh nó chia cho hết hơn 7 tỷ người trên thế giới này Nó không bớt lại cho mày một sợi neuron thần kinh nào Mẹ tiên sư cha bố nhờ nó Lên bài xong anh ơi nó nghĩ gì về em Nó coi mình như chết rồi Đéo hiểu kiểu gì à Tại sao quân bài này nó lại chỉ là như chết rồi Chứ không phải là một sự chuyển đổi Bởi vì ở đây kịch trần mẹ rồi đúng không Làm sao phát triển được nữa Nếu phát triển được nữa thì đây mới là quân bài của sự chuyển đổi Nhưng mà nếu không phát triển được nữa Thì đây là coi mình như chết rồi chứ còn làm gì à, Rảnh đéo đâu nó có chả nghĩ chó gì về mày cả được chưa Ây. nhớ chưa nhớ à, tiếp nào bốn kiếm lộn ngược thế thì uh, sau khi uh, ngắt kết nối với mày xong nó đang làm gì để anh bảo mày này bốn kiếm ấy mà nằm xuôi ấy nó có nghĩa là nó có nghĩa là nghỉ ngơi tái nạp thiền định tức là sau khi ngắt kết nối với mày xong nó đang đi vào một trạng thái là nghỉ ngơi tái nạp và thiền định không yêu đương không tán tỉnh không mập mờ ai cả nhưng mà sau khi ngắt kết nối với mày xong nhớ bốn kiếm nó lại lộn ngược mày biết bốn kiếm lộn ngược là gì không là hoạt động không ngừng nghỉ là kiệt quệ ôi giời ơi mẹ thế nó hoạt động không ngừng nghỉ với con nào hoạt động kiểu mẹ gì mà lại dẫn đến kiệt quệ ôi giời tao nói thật nhé em nó kiếm được con ngon hơn mày xinh hơn mày và tuyệt vời hơn mày thì nó mãi đi với con đấy thôi Chứ còn chả có cái mẹ gì là tự nhiên ngắt kết nối cả đâu Nha Mẹ chia tay mày xong ngắt kết nối À nhầm cắt kết nối mày xong lại hoạt động không ngừng nghỉ Mà lại còn kiệt quệ thế này thì tao hỏi mày thế Quay lại để làm gì à Quay lại để chén cùng một thằng với cái con nó vừa chén à Thôi bỏ đi em ơi Nha tỉnh mẹ lại đi à, Xin à... Đọc lại À, chúng tôi xin đọc câu hỏi của bạn Ngọc Anh như sau ừ. Chào anh và cả tổ à, Dạo này người yêu em hay hút thuốc và nghe nhạc một mình Em hỏi thì bảo không có gì Anh xem giúp em là người yêu em có suy nghĩ về ai không Em cảm ơn anh Để tao nói cho mày nghe này để tao phân tích cho mày nhé Ngọc Anh nhé Để tao phân tích cho mày nghe ờ... Cái thứ nhất là anh không hề có ý định là Nâng giới nào lên và hạ giới nào xuống cả 
Ở đây là một câu chuyện tao kể thuần túy cho mày nghe thôi nhá Cái vấn đề của cái câu hỏi của mày ấy Nó như sau Người yêu em hay hút thuốc và ngồi nghe nhạc một mình Em hỏi thì bảo không có gì Anh xem giúp em là người yêu có đang suy nghĩ về cô gái nào không Em cảm ơn anh Tại sao hút thuốc nghe nhạc một mình là phải có gì Nó đơn giản là đàn ông chúng tôi đứng dưới áp lực xã hội Áp lực cuộc sống, áp lực thành công Áp lực phải trở thành một trụ cột gia đình Chúng tôi mệt Và chúng tôi cần một khoảng không gian Và chúng tôi Thêm vào cái khoảng không gian đấy Một điếu thuốc Một bài nhạc Nó chẳng có cái mẹ gì là sai cả Được chưa Thay vì mày ngồi Mày nghĩ xem là tại sao hôm nay Anh nghĩ lại hút thuốc và nghe nhạc một mình Thì mày có thể đi nấu cơm Mày có thể đi làm việc của bản thân mình Mày có thể bảo là anh cứ ngồi đây tĩnh tâm một mình nhé, em đi cà phê với bạn. Hiểu không? Đơn giản là một ngày quá mệt mỏi. Không thể nào mà một người cứ nhất quán cái cảm xúc. Cứ bước ra đường về nhà là phải tươi cười. Đứng trước áp lực cuộc sống, sẽ có những lúc mà người ta cảm thấy nó không thoải mái. Đứng giữa những cái kết quả không vừa ý trong công việc, trong cuộc sống, người ta cũng không thể thoải mái. Và người ta có quyền cho mình một khoảng không gian Ngồi nghe nhạc và hút thuốc một mình Đấy là điều bình thường Mày hiểu tao chưa? Nhớ nhá Được không? Đấy là cái quyền cơ bản Đấy là quyền cơ bản Quyền cơ bản của bất kỳ ai Hiểu không? Chẳng có vấn đề gì khi người yêu mày một ngày đi về ngồi nghe nhạc và hút thuốc một mình cả. Chả có vấn đề gì hết. Nó không ra ngoài đi nhậu. Hiểu không? Nó không ra ngoài gái gú. Nó không lấy lý do để mà nó ra ngồi quán cà phê. Nó về nhà nó ngồi. Nó ngồi dưới cặp mắt của mày nhìn nó. Nó ngồi nghe nhạc và hút thuốc một mình. Mày còn muốn cái đéo gì nữa? Hả? Mày còn muốn cái gì ở cái cuộc đời này? Thế bây giờ nếu như mà nó không về nhà thì mày muốn nó đi ngồi đâu? Và cả giả sử nó không ngồi nhà thì mày có yên tâm không? Yên tâm thế chó nào được? Cho nên khi mà thấy người yêu mình ngồi hút thuốc và nghe nhạc một mình thì hãy hiểu rằng bây giờ người yêu mày đang cần một không gian riêng. Thế thôi. Hiểu không? Sau này chúng mày có cưới nhau về thì hai vợ chồng vẫn cần có không gian riêng Chứ đừng có nói là người yêu Đéo ai có thể 24 trên 7 dành cả thời gian của mình để cho một người khác cả Bất luận ở phương vị nào, ở vị thế nào, ở định dạng nào, ở danh phận nào Người ta cũng đều có không gian riêng, người ta phải có cái điều đó Và khi mà mày mở mồm mày hỏi anh cái câu này ấy Anh không đánh giá mày là một người nhạy cảm Nhá. Anh đánh giá mày là một đứa dở hơi Hiểu không? Hy vọng là lần sau câu hỏi này nó sẽ không xuất hiện nữa nhá Ngọc Anh nhá Ngọc Anh đi ngủ đi Ngọc Anh ạ Ok nhá Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả câu chuyện của bạn à, Cạc 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 Bạn à, Cạc đến với chúng ta với một câu hỏi như sau Hai anh, ừ, anh chào mày Trước anh Trung hay hẹn em đi chơi Và tỏ tình với em Nhưng mà em đều từ chối Gần đây anh ý có vẻ xa cách và lạnh nhạt với em Anh xem tụi em còn cơ hội không ạ à? Em thấy nhớ quá À chắc con mẹ nó chắn là đéo còn cơ hội rồi Đấy và nếu như mày muốn có cơ hội trở lại thì cái việc mày phải làm là gì? Là mày phải chủ động, mày phải bi lụy, mày phải mời gọi nó, hiểu không? À, thế nhưng mà tao nói luôn nha, bây giờ mày có mời gọi nó chắc chó nó tin, hiểu chưa? Lúc nó tán mày chết mẹ ra, mời mày đi chơi tỏ tình, mày từ chối rồi 
Thế bây giờ mày lại còn tỏ vẻ là mời gọi nó Mày mời nó, mày mời gọi nó Nó có tin không? Nó sẽ nghĩ rằng à con này đéo yêu mình đâu Nhưng mà nó đang đéo muốn mình đi yêu con khác Cho nên là, là nó mới mời gọi mình thôi Hiểu chưa? Ê Đấy là do mày cả thôi nhá Do ăn ở cả thôi Được chưa? À, chứ chắc cha con mẹ nó chắn rồi Hãy nói thật chứ Trừ khi nhá Trừ khi thằng Trung Nó là một thằng mà nó y quy Nó thấp vãi nổi ra Thì có khi nó tin lời mày nó quay lại với cái lời mời gọi của mày để nó tiếp tục tán tỉnh mày Đấy, đấy là thằng IQ thấp nhá Còn những cái thằng nào mà nó hiểu chuyện ấy Anh nói thật, đéo bao giờ nó thèm mẹ phản hồi lại mày luôn Hiểu không? À, đây đã từ chối nữa rồi, mời đi chơi đéo đi, tỏ tình từ chối Tại sao tao lại phải quay lại tao tỏ tình với mày tiếp Tại sao tao lại phải tin tưởng rằng lần này là mày thích tao thật đúng không? Đấy thằng Trung nó sẽ nghĩ như thế À, thôi nhá muốn muốn ăn được thì mẹ quỳ gối xuống nhá bảo nói em xin lỗi anh Trung thời gian vừa rồi do em ngu dốt em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn em lại tưởng là tổ mối cho nên là em đã chót phũ với anh gần đây anh lạnh nhạt thì em mới thấy là anh quan trọng với cuộc đời em vãi nổi Đấy, anh hãy cho em một cơ hội để mình tiếp tục đi chơi và yêu đương được chưa nhá quỳ xuống Nói như thế may ra nó tin Còn không anh nói thật mày Nói này thật thề Nói thô mẹ có chó nó tin Đéo tin được nha thôi ờ, Anh cảm ơn cạc 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 nhá Anh chúc cạc uh, Có những giờ phút vui vẻ với anh Trung nhá Anh chúc cạc là sẽ sớm xin lỗi anh Trung Và sớm nói cho anh Trung hiểu được Một điều là anh Trung quan trọng với cuộc đời cạc như thế nào Rồi tạm biệt cặp đôi Trung cạc nhé Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với cả câu hỏi của bạn Mê Cà Lem À bạn Mê Cà Lem đến với chúng ta với một câu hỏi như sau uhm. <cười> Em chào anh uhm, Anh chào mày Cho em hỏi về tương quan mối quan hệ giữa em và người yêu em với ạ Em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Hay em nên làm gì với mối quan hệ này? Em cảm ơn anh à, Ok, rồi Đó, chúng ta cùng nhau uh, lên bài cho bạn uh, Mê Cà Lem hey. à, Lên bài xem tương quan mối quan hệ giữa nó với người yêu nó có nên tiếp tục hay không nhá Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi cho bạn Mê Cà Lem ừ. Lá đầu tiên anh lên cho mày Nếu mày hỏi anh là anh em có nên tiếp tục mối quan hệ này không Thì đây, lá đầu tiên Tên của quân bài này là The Hangman Nhưng mà lộn ngược à The Hangman lộn ngược Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sự hy sinh Tức là sao? Nó ám chỉ một điều Nếu như em tiếp tục với cái mối quan hệ này thì người sẽ phải hy sinh nhiều hơn là em Hy sinh thanh xuân, hy sinh cảm xúc, hy sinh tất cả mọi thứ Thế cho nên nếu như mà mày tiếp tục mối quan hệ mà mày phải hy sinh nhiều như thế này Thì liệu rằng có đáng để ở lại với mối quan hệ này không? Đương nhiên là không Ở làm đéo gì? Lá tiếp theo Tên của quân bài này là Nine of Swords lộn ngược Nếu mày hỏi anh là anh ơi cái kết nối về mối quan hệ hay là cái nền tảng phát triển mối quan hệ từ phía người yêu em đang như thế nào? Nine of Swords lộn ngược nó có nghĩa là tư tưởng phân tán. 
Tức là nếu mày hỏi anh là cái kết nối về mặt cảm xúc của người yêu em Nó đã có sự rẽ nhánh chưa? Nó rẽ nhánh rồi Nó có phải là chảy một mình một đường về phía mày không? Không Được chưa? Có hình ảnh khác nó bị chèn vào chưa? Nó bị ghi đè chưa? Nó bị replex cái file là tên là mày chưa? Ghi rồi À Vậy thì mối quan hệ này nó đã như thế nào rồi? À nó là sự khởi đầu mới mày nếu mày hỏi anh là mối quan hệ này Cái sự rẽ nhánh về mặt cảm xúc này nó đi đến đâu rồi Nó đang trong giai đoạn mở đầu rồi Nó đang trong giai đoạn khởi đầu rồi nha Được chưa Thế tao hỏi mày với từng đấy quân bài Thì mày có nên bắt tiếp tục với mối quan hệ này không À Có câu trả lời chưa À ok nha à, à, Tiếp theo đây anh xin tặng cả lem Một à, tiết mục văn nghệ Mà anh hay gọi là Gọi là cái gì nhỉ Gọi là vũ điệu, vũ điệu tuần lộc Mặc dù là chưa đến Giáng sinh đâu Nhưng anh hy vọng là vũ điệu tuần lộc sẽ phần nào đấy Giúp cho bạn mê cả lem Có thể vơi bớt những cái nỗi buồn Và để thấy được niềm vui trong cuộc sống Đó, ai Ok Anh cảm ơn bạn mê cả lem nhé Anh chúc mê cả lem ngủ ngon À, chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Ánh Tuyết à Em chào anh Ừ, anh chào mày Em và anh Huy đang yêu nhau à Anh ấy dự định năm sau cưới em À, chúc mừng Ê. Mà em phát hiện anh ấy đang nhắn tin với một bạn nữ à Anh à, chia buồn với Tuyết nhé bạn nữ nhắn là em ở trong tim của anh nè Anh ấy giải thích với em nhiều lắm Anh, anh xem giúp em anh ấy có cắm sừng em không? Thế theo mày có không? À? <cười> Đéo hiểu sao Hỏi câu ngất vậy đấy Theo mày có không à... Có không <cười> Mày hãy dùng linh cảm của một người phụ nữ xem nào Anh nói thật Tuyết mày 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 dùng linh cảm của một người phụ nữ Mày kết luận cho anh cái vấn đề này đi à... Mày kết luận cho anh cái vấn đề này đi theo mày thì có <cười> Với cả nhá Này Tuyết tao hỏi cái Mày mày Thế sau khi mà mày phát hiện ra Con này nó nhắn cho người yêu mày là Em ở trong tim anh nè Thì người yêu mày rep lại con này thế nào Hay là người yêu mày thả tim À? à đâu ơi Em thấy tay anh ấy che rồi Nên em không thấy À Mẹ Thế nó giải thích với mày thế nào À đây Huy kêu là Quỳnh Mi là bồ của bạn thân Huy Mà bạn thân Huy yêu Mi lâu rồi Xong rồi lộ cái bây giờ Mi xin lời khuyên của Huy À Tức là nó giải thích là con bé đấy nó xin lời khuyên của người yêu mày Thế bây giờ mày 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 chỉ cần bảo người yêu mày là Ê anh cho em đọc cái đoạn chat từ đầu đến giờ của anh với cả nó cái là biết ngay mà Thế mày có bảo nó là đưa đây để mày để mày đọc không? Còn nếu như mày nếu như nếu như chỉ đơn giản là tư vấn để cho người yêu của thằng bạn của thằng bạn thân Huy và và bạn thân Huy làm lành lại với nhau thì nó đưa cho mày đọc nó sợ gì đúng không? Đúng chưa? Nhưng nếu như nó không đưa cho mày đọc thì tức là có vấn đề, tao khẳng định luôn. Chắc chắn là thế còn đéo gì nữa. À
Ôi rồi Để giải đáp câu hỏi to tổ bố thằng ăn mày trong lòng của bạn Tuyết Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả phần trả lời Dành cho bạn Nguyễn Ánh Tuyết Em và Huy đang yêu nhau Anh dự định sang năm cưới em Mà em phát hiện anh ấy nhắn tin với một bạn nữ Bạn nữ nhắn là em ở trong tim anh nè Anh ấy giải thích với em nhiều lắm Anh xem giúp em anh ấy có cắm sừng em không Rồi ok nào à, Khi bài chưa lật thì chúng ta chưa thể kết luận được gì cả Được chưa à, Rồi Uh, tuyết ơi Anh bảo Mày mày muốn uh, úp bài Hay là mày muốn chọn ngôi sao hy vọng Anh hỏi thật đấy, mày muốn úp bài hay là mày muốn chọn ngôi sao hy vọng? Mẹ đầu tóc tối nay không vuốt sáp cái bờm sơn thế Tuyết ơi, ngôi sao hy vọng à? Ok Ngôi sao hy vọng của Tuyết Bây giờ nhá, câu hỏi mày hỏi anh là anh anh xem cho em là anh Huy, tức là người yêu của con Tuyết, có cắm sừng em không, đúng không? Lên. Tên của quân bài này là Nine of Wands lộn ngược. <cười> Nghe này, bản chất của Nine of Wands lộn ngược nhá. Nó có nghĩa là, nó, nó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mất tập trung, hấp tấp và chậm trễ. Hấp tấp và chậm trễ anh bỏ qua một bên. Nhưng lớp nghĩa mất tập trung thì anh phải dùng. Nếu mày hỏi anh là anh ơi nền tảng phát triển mối quan hệ của anh Huy đối với em Anh ấy đang như thế nào? Anh ấy đang mất tập trung Mất tập trung tức là anh ấy có tập trung vào mày không? Đéo Ờ à, Đương nhiên rồi Nó tập trung vào mày đâu Đang mất tập trung tức là gì? Cái thời gian này cái suy nghĩ của anh Trung Đang dành hết cho bạn Quỳnh My Nhớ không? À, đang dành cho bạn Quỳnh My Được chưa? Chứ còn đương nhiên là không dành cho mày À tiếp nữa này. Mày biết là cái xu hướng mà anh anh Huy nhà mày dành cho bạn tận dành sự tập trung cho bạn Quỳnh My nó đến mức nào không? À tên của quân bài này là The Moon nằm xuôi, nó có nghĩa là sự ám ảnh. Ý con mày. Nghe đắng không? Nó có nghĩa là ám ảnh nhá. Tên của quân bài The Moon nằm xuôi là ám ảnh. Thế. Ui mẹ, nó nhớ nhau đến thế cơ mà. Đỡ thế nào được à. Rồi Thế cuối cùng Anh em mình phải đánh giá Thế cuối cùng Cuối cùng Cái tâm thế của thằng Huy Trong mối quan hệ với mày thì sao Nếu như nó đã bị ám ảnh Bởi con 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 Quỳnh My như thế này Thì thằng Huy Nó đang có tâm thế như thế nào Tâm thế của Huy Trong mối quan hệ với mày Là sờ treng lộn ngược Xong con mẹ rồi Sờ treng nằm xuôi nhá Là thấu hiểu là thấu hiểu, là đồng cảm Nhưng bài lộn ngược thế này Là không có sự thấu hiểu Không có sự đồng cảm Và không có sự tự tin Tức là nếu mày hỏi anh là Anh ơi mẹ Huy có còn cái sự đồng cảm, đồng điệu Trong mối quan hệ với em không? Huy đéo Huy còn sự tự tin trong mối quan hệ với em về Để giữ gìn mối quan hệ không? Huy đéo Huy không còn À, bình thường mọi người ấy sẽ được tặng điệu nhảy tuần lộc còn riêng mày còn riêng mày tao phải tặng điệu nhảy con nhím 
Điều nhảy tuần lộc với mày nó hơi ít em ạ Đến cái nước nhà này rồi mà mày vẫn còn nghĩ rằng là Ôi, mẹ không biết là anh ấy có cưới mình không Mẹ tao cũng chịu mày Tôi sẽ cho các bạn xem một điệu nhảy mới Người ta gọi là điệu nhảy con nhím nhá mẹ Làm nào để diễn tả con nhím bây giờ nhỉ Này, chắc thế này là đủ rồi đúng không Này Xin giới thiệu với các bạn một điệu nhảy mới Nó không phải là điệu nhảy tuần lộc nữa Nó là điệu nhảy con nhím Ok, rồi Anh cảm ơn Tuyết nhé Anh chúc Tuyết ngủ ngon nhé Vừa rồi là điệu nhảy con nhím dành cho em Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả câu hỏi của bạn Babibu à, Bạn Babibu đến với chúng ta với một câu hỏi như sau Em chào anh Ừ, anh chào mày Em đang mập mờ với một em tên là Phong mấy tuần nay rồi Nhưng mà cứ cấn cấn À... Anh cho em hỏi em với bạn Hoàng mập mờ cũ còn tiềm năng không? Con bu mày bước con mẹ lên đây tao hỏi đây Mập mờ đã là ngu rồi Nhưng mập mờ với một thằng Và luyến tiếc cái thằng mập mờ cũ trước đấy Nó không phải là ngu gấp đôi đâu Nhá Nó là ngu lập phương Nó là ngu dai thừa Nó là ngu kiểu hàm tùy biến nó là ngu theo kiểu khảo sát hàm số mà cái độ ngu nó ở cái mức độ dương vô cùng ấy, mày hiểu không? Ê, xin lỗi nhưng mà tao phải dùng toán học thì mới có thể miêu tả được cái độ ngáo ngơ của mày. Từ ngữ không đủ khả năng để miêu tả cái điều đó, mày hiểu chưa? À, tao mệt lắm rồi, mày tha cho tao đi. Bên ngoài bon chen cơ máu gạo tiền nó chưa đủ hành nhau hay sao? Đến cuối ngày có một chút thời gian giải trí, có một chút thời gian tâm sự trò chuyện với cả tổ. Mày cũng hành tao là sao hả em? Mày tha cho anh cái. Nếu mày thấy cấn với thằng Phong thì mày bỏ con mẹ nó đi cho nó nhanh. Nếu mày vẫn còn nhớ cái thằng Hoàng mập mờ cũ của mày thì chủ động liên lạc là xong. À. Đây là cái tình trạng như thế nào các bạn biết không Là đéo muốn bỏ Không muốn bớt Chỉ muốn thêm Tham như mõ Mẹ tinh ăn lười làm à. Sống cái thói ở đâu đấy à. Mày học cái thói này ở đâu đấy Bỏ cái thói này đi nhá à. Mập mờ thấy cấn rồi thì tại sao không thôi Mày cố làm cái gì Hả Bản chất cái thằng Phong nếu như mày đã cảm thấy cấn Và mày không muốn bập mờ với nó tiếp Sao mày không bỏ Mày cứ cố đến bây giờ Còn cái thằng mà mày cảm thấy Quay quắt hơn, mày cảm thấy nhớ hơn Mày cảm thấy tiềm năng hơn là thằng Hoàng mập mờ cũ Thì mày để đấy, mày đéo đả động gì cả Mày đầu tư thời gian vào cái thằng Phong Cái thằng mà mày cảm thấy cấn Mày thấy cái tư duy và cái hành động của mày Nó có ngược nhau không Hả? Mày dở à À, làm người không ai làm thế cả em nhé Nếu như mày bảo là anh ạ à, Em vẫn còn nhớ bạn Hoàng mập mờ cũ lắm 
anh còn hiểu ờ chí ít là mày còn có cái tình cảm mang tính chất định hướng nó rõ ràng nhưng cái thằng mập mờ cũ thì mày không làm gì cả không đả động không liên lạc không kết nối còn thằng mập mờ mới là thằng phong mày thấy cấn cấn thì mày lại cứ ở trong cái mối quan hệ mập mờ đấy với nó trong khi cái người mà mày thật sự muốn là thằng hoàng thì mày lại không đả động gì cả mày thấy câu hỏi của mày với mong muốn của mày nó có khác nhau không nó chả giống nhau cái mẹ gì cả thế bây giờ tao lên bài cho mày kiểu gì hả à? mà câu này như anh nói thật với mày đéo cần lên đâu với cái kiểu của mày như thế này nhá mày dành thời gian cho thằng phong nhưng mày hỏi về thằng hoàng lại còn hỏi về tiềm năng thì chắc chắn là tiềm năng của mày với hoàng đéo thể còn được bình thường mày dồn tâm sức vào với thằng hoàng mà chúng mày còn chưa ra cái gì nữa là bây giờ mày lại còn phải chia sẻ thời gian và công sức của mình cho thằng phong mày dầm không chưa đỗ nghề đã đe hàng tổng mày là muốn thêm không muốn bớt đúng không Mày thấy thằng Phong nó xuất hiện mặc dù là mày thấy cấn Thế nhưng mà mày không thật sự là mày muốn bỏ nó chứ gì Tao đi xăng đan trong bụng mày rồi Mày hỏi về tiềm năng của mày với thằng Hoàng Để nhỡ mà tiềm năng của, của mày với thằng Hoàng mà bài nó xấu Thì lúc đấy là mày sẽ chính thức đi từ mập mờ với thằng Phong lên chính thức với thằng Phong đúng chưa Bây giờ thằng Phong nó chỉ là một cái bức bình phong đúng nghĩa thôi Thằng Phong là một cái lốp dự phòng nếu như bài của mày với thằng Hoàng mà tiềm năng còn thì mày sẽ vứt thằng Phong Còn bài của mày với thằng Hoàng mà xấu thì mày sẽ giữ thằng Phong như gì Mẹ khôn như mày, quê tao xích hết rồi Trời ơi, mẹ tao đi bi tít trong bụng mày nhá Đây, mẹ lắm chuyện Đây là phương án 2, thằng Phong là phương án 2 Đây, đây Cái câu hỏi tiềm năng này là để tôi nói thật với các bạn nhá cái câu hỏi của con Bu với cả thằng Hoàng về tiềm năng không phải là để nó tiến đến với thằng Hoàng Mà là để nó có đưa ra quyết định là xem là có loại thằng Phong đi không Một mũi tên trúng hai con chim Đấy. Một mũi tên trúng hai con chim Là rõ Khôn thật sự luôn á Thề sao mẹ ăn gì mà khôn thế Khôn thật Mẹ nó khôn kinh lên được ấy Tinh danh đến thế là cùng với tao thề đấy bu ạ à. Mày đẳng cấp thật Quá đẳng cấp luôn ạ à. Ơi ơi mẹ Nề mày luôn đó bu Mẹ tư duy đến thế là cùng đấy Cái 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 góc độ tư duy này anh nói thật với mày Không ai bì kịp đâu Đúng thật mẹ Khôn này phải xích vào Không thể nào để nó sổng ra được Đáng sợ thật sự Bây giờ mà thằng Phong với cả thằng Hoàng mà quyết tâm mà quyết tâm yêu được con ba bi bu này tôi nói thật Phải phong tặng huân chương lao động Mẹ Quá bản lĩnh thì mới dám bước chân vào với một mối quan hệ mà nó mang một cái Nó mang một cái góc độ tinh túy như thế này Bây giờ một là thằng Phong, hai là thằng Hoàng phải giữ cho bằng được con bu chứ thả con bu ra thì các anh em khác nguy cơ đấy Tôi nói thật mẹ thả con bu ra là nguy nguy kịch cho các anh em độc thân khác đấy Ông Phong với cả ông Hoàng Tôi xin gửi lời đến ông Phong với ông Hoàng Nếu như các ông có nghe được thấy lời tôi nói Các ông hãy vì đại nghĩa diệt thân đi nhá. Tôi xin các ông Tôi quỳ xuống Ngước mặt lên cao xanh Dơ hai tay lên trời Tôi quỳ xuống mẹ Tôi xin các ông Các ông nào phải đại nghĩa diệt thân đi Chứ không thể nào để sổng như này được đâu Nó căng thẳng lắm Thế thì mẹ đọc từ cái lúc đọc câu hỏi đến cái lúc mà bây giờ tôi vẫn không biết được là có nên lên bài cho nó không mẹ, Nhưng mà rõ ràng rồi mẹ, Nó hỏi nó hỏi thằng Hoàng là để đưa ra quyết định xem có giữ thằng Phong không Trong trường hợp này thằng Phong kiểu gì thì kiểu chúng ta có thể khẳng định một điều Chúng ta có thể khẳng định một điều thằng Phong chính là phương án 2 Thằng Phong chính là cái lốp dự phòng À không, thằng Phong là miếng vá lốp dự phòng Phong đéo được làm lốp đâu, Phong chỉ là miếng vá thôi còn thằng Hoàng kia mới, mới là nhân vật chính kìa Tức là nếu như mà giả sử lên bài với cả Hoàng ấy Mà bài tiềm năng nó còn nhiều ấy Thì thằng Phong Mà nhá tôi 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 dám đảm bảo với các bạn nhá Bây giờ này giả sử Giả sử nhá Nếu như mà tôi lên bài cho thằng Hoàng với cả con ba bi bu Mà mối quan hệ của chúng nó còn tiềm năng Thì tôi dám khẳng định với bạn Chưa chắc con bu đã bỏ thằng Phong con Bu sẽ tiếp tục mập mờ với thằng Phong. Và 
nó sẽ tiếp tục mập mờ với thằng Phong cho đến khi nào nó và thằng Hoàng chính thức trở thành người yêu thì lúc đấy thằng Phong mới bị loại. Chứ còn đơn giản mà tôi với các bạn ngồi đây lên bài mà tiềm năng không nhá. Thằng Phong chưa bị cút đi đâu, thằng Phong chưa đi nấu ăn đâu, thằng Phong chưa cút nha. Thằng Phong vẫn sẽ ngồi đây tiếp. Bởi vì là ở đây anh em mình mới đánh giá tiềm năng chứ đâu có khẳng định là chúng nó có đến để yêu nhau đúng không? À. Cho nên là thằng Phong sẽ tiếp tục ở đây, tôi khẳng định với các bạn luôn. Dù là bài đẹp hay bài xấu thì Phong vẫn được đóng một vai trò đấy là người 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 làm phương án dự phòng. Thằng Phong chưa đi đâu. Đấy, bài cả ấy. tôi mẹ tôi với bạn các bạn để mẹ tôi đi săn đan trong bụng con bu rồi mà. Đúng rồi, đúng đúng nghĩa kiểu nguyện vọng 2 đấy. Đấy là nguyện vọng 2 mà. Mẹ. Là rõ. Rồi bây giờ này nhá Anh hỏi này bu này Bây giờ Bây giờ nhá Anh sẽ cho mày một con đường sống Anh sẽ làm một cái khảo sát Thăm dò ý kiến Để hỏi cả tổ là có nên lên bài Cho con bu không Có nên lên bài Cho con bu không Nếu như mà tỷ lệ đồng ý Nó cao Tao vẫn sẽ lên bài cho mày còn nếu nó thấp thì thôi lướt mẹ đi em nhá ừ, Nào thăm dò ý kiến Cô thăm dò ý kiến này được làm ở bên kênh yêu từ bé trà đá tarot nhá Cho nên các bạn nào bên tiktok mà muốn tham gia vote thì các bạn có thể sang đó vote nha ừ. <cười> Nào Các bạn vote đi có nên lên bài cho con bu không Mẹ bảo bình chọn xong cuối cùng mẹ 50 50 này thì tôi chọn cái đéo gì À đây đây đây, có tranh lệch rồi. 5743 5644 Sát nhau thế nhờ. Năm tám bốn hai À. Rồi ok Còn ai vote nữa không ạ Còn ai chưa vote thì các bạn vote nốt đi Để tôi đóng 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 vote nào Đóng vote nhá Đóng vote nhá Ok Rồi tôi xin phép các bạn là tôi sẽ chính thức đóng cái vote này ở đây Còn bạn nào vote nốt thì tôi cho các bạn 10 giây cuối này 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Đóng vốt Tôi xin thông báo với các bạn Kết quả của pha vốt vừa rồi Là 60% có Và 40% không Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau Có một lượt trải bài Chí mạng dành cho ba bibu Về việc là hoàng mập mờ cũ Với nó liệu có còn tiềm năng không còn chúng ta có thể kết luận được một điều là dù bài đẹp hay xấu thì thằng Phong vẫn sẽ bị làm cái lốp dự phòng của con Bu. Đúng không? Uhm. Quái cái chuyện Bu buông. Chắc chắn là Bu sẽ đéo buông rồi. Buông làm gì? Nhà. Bu có muốn buông đâu. Bu muốn nhiều chứ Bu có đâu có muốn ít. À cùng nhau lên bài cho ba bi Bu. Let Lệ thần sở chi mơ 
lạy thần youtube lạy thần top top kính lạy các thần ok rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên bài cho ba bibu để xem về tiềm năng của nó với hoàng có còn không à lá đầu tiên ừ, lá đầu tiên bốn cốc lộn ngược bốn cốc lộn ngược có nghĩa là sống khép kín ừ. nếu mày hỏi anh là anh ơi bây giờ em có nên xây dựng tiếp cái nền tảng phát triển mối quan hệ của em với hoàng không đương nhiên là không đương nhiên là không sống khép kín ở đây tức là gì mày có nên phát tác cái tình cảm ra cho thằng hoàng nữa không không mày ngồi im đấy cho tao mày đừng có làm cái mẹ gì cả nhá ok chưa mày ngồi im đấy cho tao mày không cần phải truyền đạt tình cảm của mày cho thằng hoàng làm gì nữa lý do đầu tiên là thằng hoàng đang đi tìm hiểu người mới chưa thằng hoàng đi tìm hiểu người mới rồi đây là quân bài của tìm tòi tò mò khám phá tất nhiên trong cái một trải bài về chuyện cảm xúc thì tìm tòi tò mò khám phá ở đây là nó đang tìm hiểu tò mò và khám phá con khác chứ không phải là nó khám phá mày được chưa mày thì nó từ chối khám phá nhưng mà nó sẽ khám phá con khác đấy được chưa tiếp the queen of swords đây là nhà tư tưởng lớn người có tầm nhìn xa nếu mày hỏi anh là anh ơi hoàng có tầm nhìn xa với cái mối quan hệ hiện tại không có rồi hoàng có định hướng tình yêu cho hiện tại chưa có Ê, Vậy thì cũng chúng mày còn tiềm năng không ừ, Chúng mày có gà tiềm thuốc bắc Thì may ra chứ còn tiềm năng thì chắc chắn là không còn Nha à, Như vậy là anh xin chúc mừng Phong Nếu như Phong có nghe thấy những lời gửi gắm của anh của Từ cao xanh Thì uh, Phong hãy nhớ một điều Em là sự lựa chọn số 2 Phong nhá Phong nhớ nhá à, Tuyệt vời Như vậy là Phong đã có cửa rồi Nhưng mà có một bí mật mà Phong không bao giờ biết Phong luôn là sự lựa chọn phía sau. Phong đéo bao giờ là chính thất cả. Phong là phụ thất. Tội nghiệp Phong quá. <cười>